mùa xuân đã đến xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc mùa xuân khoe sắc thắm mùa xuân đến còn có một ngày rất là đặc biệt hôm nay tôi xin đồng hành cùng các bậc phụ huynh trò chuyện cùng với các con về ngày tết nguyên đán xin mời tất cả các bậc phụ huynh cùng đón xem video nhé Mẹ thấy mai vàng kết sắp xuống sang mang câu đôi treo chúc mừng năm mới chiếc bánh trưng to ngủ qua mâm cho đôi dưa hâu xanh cùng đêm giao thừa mẹ chúc ông bà sẽ mãi không già ông khen bé ngoan lì xì tuổi mới mẹ với ba mẹ mai sẽ vui xuân đi xem mua lâm ô kia pháo hoa vừa rồi các bậc phụ huynh và các con đến với giai điệu bé hát bé đón tết sang thật là vui tươi và rộn ràng mùa xuân đã về và tết sắp đến gần đó chính là ngày tết nguyên đán và ngày tết nguyên đán có hoạt động gì xin mời các bậc phụ huynh và các con hãy cùng nhau tìm hiểu về ngày tết nguyên đán nhé xin mời các bậc phụ huynh và các con cùng bước vào hoạt động Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch là ngày Tết rất đặc biệt mà tất cả mọi người đều háo hức mong chờ. Cứ mỗi dịp Tết đến, dù ai có đi xa, bất cứ nơi đâu cũng đều mong muốn sớm được trở về nhà, sum họp bên gia đình để cùng nhau ôn lại những chuyện vui buồn trong năm cũ. Mọi người chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán như thế nào? Trước tiên, mọi người sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, thật là gọn gàng, sạch sẽ. Có rất nhiều các loại cây, hoa, cây cảnh trong ngày Tết, nhưng đặc trưng nhất trong ngày Tết đó là cây hoa đào, hoa mai hay cây quất. Vào ngày Tết, chúng mình thường được bố mẹ mua cho những bộ quần áo mới để cho các con mặc thật là đẹp trong những ngày Tết đấy. Ngoài ra, mọi người còn mua các loại bánh, kẹo, mứt Tết để dành cho ngày Tết và làm quà biếu để đi lễ Tết. Mọi người còn mua các loại quả để bày mâm ngũ quả. Trong ngày Tết, mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Loại bánh nào đặc trưng trong ngày Tết đó là bánh trưng là bánh truyền thống của người Việt Nam ngày Tết chúng mình được thưởng thức bánh trưng thật là ngon phải không nào người Việt Nam có rất nhiều các phong tục đó chính là hoạt động bắn pháo hoa tiếp theo đó là hái lộc đầu năm để cầu mong may mắn và mạnh khỏe phong tục mà mọi người lưu ý nhất đó chính là phong tục sông đất Còn gọi là đạp đất sông nhà Tiếp đến là chúc Tết và mừng tuổi trong ngày Tết Mọi người sẽ cùng nhau đi lễ Tết Chúc Tết ông bà, bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình Ngày Tết, người Việt Nam có phong tục mừng tuổi lì xì Khi các con được nhận lì xì Các con nhớ nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn nhé Kính thưa các bậc phụ huynh, đến với hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, tôi rất vui được trò chuyện cùng với các bậc phụ huynh và các con tìm hiểu về ngày Tết Nguyên Đán thật là vui và thú vị. Sắp đến Tết rồi, tôi xin chúc các bậc phụ huynh và các con một năm mới có thật nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui 